இந்த லாங்கர் கான் திட்டுக்கள் மூன்று வகையான செல்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சரிங்களா லாங்கர் கான் திட்டுக்கள் ஸோ மூன்று வகையான செல்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஒன்று பீட்டா செல்கள் பீட்டா செல்கள் பீட்டா செல் இன்னொன்று ஆல்ஃபா செல் இன்னொன்று டெல்டா செல் டெல்டா செல் அப்படின்னு சொல்லி மூன்று வகையாக இருக்கும் இந்த பீட்டா செல் என்ன சிகிரியேட் பண்ணணும் அதுதான் இன்சுலினே சுரக்கக்கூடியது இன்சுலின் ஆங்கிலத்தில் எழுதுகிறோமா ஸோ இந்த பீட்டா செல்கள் சுரக்கக்கூடியது தான் இன்சுலின் இன்சுலினே சுரக்கும் ஆல்ஃபா செல்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா குளுக்ககானை சுரக்கும் குளுக்ககான் டெல்டா செல்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சுமட்டோஸ்டாட்டின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹார்மோனுடைய பேர் கனையும் சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோனுடைய பேர் சோ பீட்டா செல்கள் இன்சுலினையும் ஆல்பா செல்கள் குளுக்கோஹானையும் டெல்டா செல்கள் சுமட்டோஸ்டாட்டியும் சுரக்கும் ஓகேங்களா இதுதான் இந்த இன்சுலின் அளவு இந்த இனிசுலின் அளவு குறையும் பொழுது இந்த இனிசுலின் அளவு குறையும் போது ஏற்படக்கூடியதான் நீரிழிவு நோய் நீரிழிவு டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கிளியரா அப்போ அந்த நீரிழிவு நோய் வரும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய அந்த மூன்று சிம்டம்ஸ் அறிகுறிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது ஒன்று பாலி யூரியா பாலி யூரியா அதிகமாக சிறுநீர் வெளியேறுதல் அதிகமாக சிறுநீர் வெளியேறுதல் அடுத்து பாலி ஃபேஜியா அதிகமாக பசி எடுத்தல் அடுத்து பாலி டிப்சியா பாலி டிப்சியா அப்படின்னா அதிகமாக தாகம் எடுத்தல் அதிகமாக சிறுநீர் போச்சுன்னா அதுக்கு பேர் பாலி யூரியா அதிகமாக பசி எடுத்தனால அதுக்கு பேர் பாலி ஃபேஜியா அதிகமாக தாகம் எடுத்துச்சுன்னா பாலி டிப்சியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது மூணு ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் நம்மளை கேட்கக்கூடிய கொஷின் இது அதனால தான் இது ரெட்டில் போட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ இது தான் வந்து லாங்கர் ஹான் திட்டுக்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹார்மோனுடைய பணி ஓகேங்களா ஸோ பணிகள் அப்படின்னு பார்த்தா மூன்று இதுக்கும் இந்த ஃபஸ்ட் இது ரெண்டுக்குமே நிறைய இருக்கும் குளுக்கோஸை அதாவது கிளைக்கோஜனை குளுக்கோஸாக மாற்றக்கூடியது எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா குளுக்கோஹான் கிளைக்கோஜனை குளுக்கோஸாக மாற்றும் குளுக்கோஸை கிளைக்கோஜனாக மாற்றி தசைகளில் சேமிக்கக்கூடியது எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அதுதான் பீட்டர் சில்ஸ் இன்னும் சொல்லி சரிங்களா குளுக்கோஸை கிளைக்கோஜனாக மாற்றி தசைகளில் எதில் கூட சேமிக்கலாம் அப்படிங்கிற கிஷன் கேட்பாங்க ஓகேங்களா குளுக்கோஸை கிளைக்கோஜனாக மாற்றி எந்த உறுப்பில் சேமிக்கும் அப்படின்னா தசைகளில் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் யார் இனிசுலின் சுரப்பாங்க அந்த இனிசுலின் அளவு குறையும் போது வரக்கூடிய நோய் தான் நீரிழிவு நோய் தட்ஸ் ஆல் போதும் கிளியரா அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஸ்டமக் பார்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தாச்சு கணையம் பார்த்துட்டோம் அடுத்து ஏழாவது சுரப்பி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அட்ரினல் சுரப்பி அட்ரினல் சுரப்பி அட்ரினல் சுரப்பி சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன்கள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அட்ரினல் சுரப்பியை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாங்க ஒன்று அட்ரினலின் கார்டெக்ஸ் பகுதி கார்டெக்ஸ் அப்படின்னா வெளிப்புற பகுதி ஸோ அட்ரினல் சுரப்பியை ஸோ இந்த மாதிரி பிரித்தோம் அப்படின்னா குறுக்கொட்டு தூரத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வெளிப்புற பகுதி ஸோ இந்த பகுதி உட்புற பகுதியை மெடுலா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை மெடுலா அப்படின்னு சொல்லலாம் வெளிப்புற பகுதியை கார்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ இந்த கார்டெக்ஸ் பகுதி சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன்கள் மெடுலா பகுதி சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன் 
கார்டெக்ஸ் பகுதி சுரக்கக்கூடிய அந்த ஹார்மோன் தான் கார்டிசோல் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஹார்மோன் இது கார்டிசோல் இந்த கார்டிசோல் தான் என்ன சொல்வாங்க அப்படின்னா உயிர் காக்கும் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்றாங்க உயிர் காக்கும் ஹார்மோன் ஓகேங்களா உயிர்காக்கும் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் லைஃப் சேவிங் ஹார்மோன்ஸ் சொல்லுவாங்க ரைட் இந்த அட்ரினால் சுரப்பி இதுக்கு கோழிக்கொண்டை சுரப்பி என்று பெயர் கோழிக்கொண்டை சுரப்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா கோழிக்கொண்டை மாதிரி ரெண்டு சிறு நேரத்திற்கும் மேற்புறத்தில் கோழி இருக்கக்கூடிய கொண்டை மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் கோழிக்கொண்டை சுரப்பி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சுப்ரா ரீனல் கிளாண்டுன்னு சொல்லுவாங்க சிறுநீரக மேற்சுரப்பி என்றும் அழைக்கப்படும் எது இந்த அன்றினல் சுரப்பி ரைட் இந்த கார்டெக்ஸ் பகுதி சுரக்கக்கூடிய அந்த ஹார்மோனுடைய பேர் கார்டிசோல்னு சொல்கிறோம் அதை தான் உயிர் காக்கும் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மெடுல்லா பகுதி சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன்களை தான் அட்ரினலின் அல்லது எஃபினெஃபரின் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொன்று நான் அட்ரினலின் நார் அட்ரினலின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு வகையான ஹார்மோன் இந்த அட்ரினலின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஹார்மோன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அட்ரினலின் அல்லது எஃபினெஃபரின் எஃபினெஃபரின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஹார்மோன் அட்ரினலின் அல்லது எஃபினெஃபரின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஹார்மோனை தான் ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் அதாவது தகைப்பு ஹார்மோன்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தகைப்பு ஹார்மோன்கள் அல்லது அவசர கால ஹார்மோன் எமர்ஜென்சி ஹார்மோன் இது அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் அவசர கால ஹார்மோன் என்று அழைக்கப்படுவது எதுன்னு கேட்பாங்க அவசர கால ஹார்மோன் அல்லது த்ரீ எஃப் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஏன் த்ரீ எஃப் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா த்ரீ எஃப் அப்படிங்கிறது எஃப்ன்றது ஒரு எஃப்னா ஃபைட் ஃபைட்னா சண்டை இடுதல் ஃப்ளைட் தகைப்பு தகைச்சு பண்ணிக்கிறது ஃப்ளைட் பறக்கிற போன்ற ஒரு உணர்வு இந்த மூன்று உணர்வையும் தர்றதுனால அதை அட்ரினலின் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா த்ரீ எஃப் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ளைட் ஃப்ளைட் ஃப்ளைட்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதற்கு ரெஸ்பான்சிபிள் யாருனா அட்ரினலின் தான் அதனால தான் அதை என்ன சொல்கிறாங்க த்ரீ எஃப் ஹார்மோன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தோன்னா அவசர கால ஹார்மோன் சரிங்களா அவசர கால ஹார்மோன் தகைப்பு ஹார்மோன் எல்லாமே வந்து அட்ரினுடைய நிக் நேம்ஸ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் கொஷின் அடிக்கடி கேட்பாங்க இந்த அட்ரினல் சுரப்பியை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த அட்ரினல் சுரப்பியை ஃபோர் எஸ் கிளாண்டன் கூட சொல்லுவாங்க இந்த அட்ரினல் சுரப்பிக்கு ஃபோர் எஸ் சுரப்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன ஃபோர் எஸ் சுரப்பி அந்த ஃபோர் எஸ்ன்றது எஸ்னா சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அதாவது ஆற்றலை உற்பத்தி செய்யும் இன்னொரு எஸ் அப்படின்னா சால்ட் எரிட்டைனிங் உடலை அதாவது உப்பை சமநிலைப்படுத்தும் இன்னொரு எஸ் அப்படின்னா சுகர் மெட்டபாலிசம் சர்க்கரையை வளர்ச்சி செய்த மாற்றத்தை கட்டுப்படுத்தும் மெட்டபாலிசம் இன்னொரு எஸ் அப்படின்னும் போது செக்ஸ் ஹார்மோன்களை சுரக்கும் செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இனப்பெருக்க ஹார்மோன்களை தூண்டும் அதனால் ஆண்களில் உள்ள இனப்பெருக்க ஹார்மோன்களை இது உற்பத்தி செய்யும் இடமாக இதுவும் செயல்படும் ஓகேங்களா அப்போ இந்த நாலு விதமான பணிகளை செய்கிறதுனால ஃபோர் எஸ் கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி அட்ரினல் அட்ரினல் சுரப்பியை சொல்லுவாங்க இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா சிறு நேரத்தில் மேற்புறத்தில் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த பகுதி மட்டும் எல்லாம் படிச்சுக்கலாம் இதான் அட்ரினல் சுரப்பி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து பார்த்தோம்னா கடைசி இறக்கூடியது கொனாட்ஸ் இனப்பெருக்க சுரப்பிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஆண்களில் அதை விந்தகம்னு சொல்லுவோம் பெண்களில் அண்டகம்னு சொல்கிறோமே அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஆண்களில் ஃபஸ்ட் ஒன் ஸோ இனப்பெருக்க சுரப்பி அதில் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடியது விந்தகம் ஆண்கள் பகுதி ஸோ ஆண்களில் விந்தகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பகுதி சரிங்களா ஸோ இந்த விந்தகம் அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய பகுதியெல்லாம் இந்த செமினிஃபரஸ் டியூப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க விந்து நாளங்கள் என்று அழைப்பார்கள் ஸோ விந்து நாளங்கள் என்று அழைப்பார்கள் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் எப்பித்திலியல் செல்கள் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு இடையில் பார்த்தீங்கன்னா சில இடையீட்டு செல்கள் காணப்படும் இடையில் இருக்கக்கூடிய இன்டர்சிஷியல் செல் இடையீட்டு செல்கள் இடையில் இருக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் இடையீட்டு செல்கள் என்று பெயர் 
இடையீட்டு செல்கள் அல்லது லீடிக் செல்கள் என்று அழைப்பார்கள் லீடிக் செல்கள் இந்த இடையீட்டு செல்கள் தான் நம்மளுக்கு அந்த டெஸ்டோசிரான் அதாவது ஆண்களில் ஆண் இனப்பெருக்க ஹார்மோனான டெஸ்டோசிரானை சுரக்கக்கூடிய இந்த டெஸ்டோசிரான் ஒட்டுமொத்த கலெக்ஷனை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஆண்ட்ரோஜன் சொல்லிக்கலாம் அது மொத்தம் ரெண்டும் ஒன்று தான் ஆண்ட்ரோஜன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் கிளியர் ஸோ இந்த ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இதெல்லாமே இதான் வந்து விந்து நாளம்னு சொல்கிறோம் விந்து நாளம் இது அவருடைய டயக்ராம் செவனி ஃபரஸ்ட் டியூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ விந்து நாளத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடையீட்டு செல்கள் தான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா விந்து செல்களை உற்பத்தி செய்யும் அந்த விந்து செல்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம் கேமிட்ஸ் அந்த ஹார்மோனுடைய பேர் வந்து இது ஹார்மோனுடைய பேர் வந்து டெஸ்டோசிரா அல்லது அதனுடைய கலெக்ஷன் அந்த டெஸ்டோசிரோடைய கலெக்ஷன் தான் வந்து ஆண்ட்ரோஜன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதோடைய வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஹார்மோனுடைய வேலை என்ன ரெண்டு வேலை முக்கியமான வேலை ஒன்று வந்து செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர் ஆஃப் மெயில்ஸ் ஆண்களில் உள்ள இரண்டாம் நிலை பால் பண்புகளை நிர்ணயிக்கக்கூடியது ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜ் வரும்போது ஆண்களுடைய குரல் தன்மை அப்படிங்கிறது மாறுபடும் ஸோ மீசை இதெல்லாம் முளைக்கும் அவங்களுடைய உடல் வளர்ச்சி பெறும் ஓகேங்களா அதற்கு காரணம் யாருனா டெஸ்டோசிரான் தான் அதுக்கப்புறம் ஸ்பர்மட்டோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விந்து உற்பத்தியை பெருக்கக்கூடியது இவருடைய வேலையாக இருக்கும் கிளியரா ஸோ இதுதான் வந்து ஆண்களில் விந்தகம் அப்படிங்கிற பகுதியில் தெரியக்கூடிய விஷயம் ஸோ முக்கியமான ஒரு கொஷின் என்னென்னா ஆண் இனப்பெருக்க ஹார்மோனுடைய பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆண் இனப்பெருக்க ஹார்மோனுடைய பேர் என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா டெஸ்டோஸ்டிரான் அப்படின்றது தான் அர்த்தம் ஓகேங்களா அலுவட்டினைசிங் ஹார்மோன் தான் இதை என்ன பண்ணுவாங்க தூண்டுவாங்க ஓகே ரைட் ரெண்டாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா அண்டகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அண்டகம் ஸோ அண்டகம்ன்றது பெண்கள் இருக்கக்கூடியது ஸோ பெண்கள் ஸோ ஸோ அண்டகம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஒரு சின்ன டயரா மாதிரி போட்டோம்னா இப்போ இதுதான் வந்து நம்ம சொல்லுவாங்கன்னா பாலிக்கல் செல் என்று அழைப்பார்கள் பாலிக்கல் செல் பாலிக்கல் செல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃபாலிக்கல் செல் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த எஃப்எஸ்கெச் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் பாலிக்கல்லை தூண்டும் ஹார்மோன்கள் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா போய் தூண்டும் இந்த எஃப்எஸ்கெச் அது தூண்டும் அது தூண்டுவது மூலமாக அந்த செல்கள் என்னாகும் அப்படின்னா பெரியதாகும் அதுதான் வந்து பெரிய அளவில் கொஞ்சம் பெரியதாகும் ஸோ இந்த மாதிரி இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் என்று அழைக்கிறார்கள் கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அளவில் பெரிய உதவணும் இந்த கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் என்ன செய்யும் அப்படின்னா அந்த லூட்டினேசிங் எல்ஹெச் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் சொன்னோமே அது வந்து தூண்டும் எல்ஹெச் லூட்டினேசிங் ஹார்மோன் அப்படி தூண்டும்போது அந்த அண்டத்திலிருந்து அதாவது இதுதான் அண்டம் அந்த மேல்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அண்டம்னு சொல்லுவோம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய பகுதியை வந்து கருமுட்டை என்று அழைப்போம் அந்த அண்டத்திலேருந்து கருமுட்டையானது தனியாக பிரிய ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ தனியாக பிரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது அண்டம் இதுதான் அண்டம்னு சொல்கிறோம் கிராஃபியன் பாலிக்கல் அதாவது இங்கே சொல்ல போனோம்னா இதுதான் வந்து கிராஃபியன் பாலிக்கல்னு சொல்லுவோம் அதிலிருந்து என்னாகும் முட்டையானது தனியாக பிரியும் அப்போ கிராஃபியன் பாலிக்கலிலிருந்து முட்டை தனியாக பிரிதல் பேர் என்ன பேர் அப்படின்னா அண்டம் விடுபடுதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்டம் விடுபடுதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தட் இஸ் காட் ஓவல்யூஷன் அப்படின்னு பேர் ஸோ அதிலிருந்து தனியாக பிரியக்கூடியது தான் இந்த முட்டை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பகுதி சரிங்களா ஸோ இந்த இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் சரி கிராஃபியன் பாலிக்கல்ன்ற கார்பஸ் லூட்டியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கார்பஸ் லூட்டியம் கார்பஸ் லூட்டியம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஷின் அப்போ அந்த அண்டம் எடுத்து போய்டுதலுக்கு காரணமானது ஹார்மோன் இது லூட்டினேசிங் ஹார்மோன் தான் ஸோ என்ன பண்ணாங்க சிமுலேட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கார்பஸ் லூட்டியம் இந்த கடைசியாக இருக்கக்கூடிய இந்த கார்பஸ் லூட்டியம் இருக்கு பார்த்திங்களா இந்த கார்பஸ் லூட்டியம் தான் தற்காலிக சுரப்பியாக செயல்படும் நாளமில்லா சுரப்பியாக செயல்படும் தற்காலிக நாளமில்லா சுரப்பியாக செயல்படக்கூடியது எது அப்படின்னு கேட்பாங்க கார்பஸ் லூட்டியம் இதுதான் மூன்று வகையான ஹார்மோன்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் ஈஸ்ட்ரோஜன் ஈஸ்ட்ரோஜன் ரெண்டாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரோஜெஸ்டிரான் ப்ரோஜெஸ்டிரான் 
ஸோ தேர்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிலாக்ஸின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூன்று வகையான ஹார்மோன்களை சொல்லக்கூடும் ரிலாக்ஸின் அதில் அந்த ஆண்களில் எப்படி டெஸ்டோஸ்டிரான் இரண்டாம் நிலை பாட்பண்புகளுக்கு காரணமோ பெண்களினுடைய இரண்டாம் நிலை பாட்பண்புகளுக்கு காரணமான ஹார்மோன் இதுன்னா இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் தான் பெண்களில் இரண்டாம் நிலை பாட்பண்புகள் அது என்ன பெண்களின் இரண்டாம் நிலை பாட்பண்புகள் ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜ் வரும்பொழுது அவருடைய உடல் உறுப்புகள் வளர்ச்சி பெறும் குரல் தன்மையானது மாறும் சரிங்களா ஸோ உயரம் என்பது அதிகரிக்கும் அந்த பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய தான் ஈஸ்ட்ரோஜன் அந்த ஹார்மோன் தான் அந்த வேலையை செய்யும் ப்ரோஜஸ்டிரானும் ரிலாக்ஸினும் எப்போ சுரக்கும் அப்படின்னா கர்ப்பமாக இருக்கும் பொழுது சரிங்களா ஸோ ப்ரோஜஸ்டிரானை தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கர்ப்பகால ஹார்மோன்கள் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க கர்ப்பகால ஹார்மோன்கள் ஸோ குழந்தை வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கும்பொழுது அந்த கருப்பையை ஸ்ட்ராங் பண்ணுறது சரிங்களா அந்த கருப்பை என்ன பண்ணுவோம் ஸோ அந்த கருப்பையுடைய வலிமையை அதிகரிக்கிறதுக்கு இவங்க தான் உணவு என்ன பண்ணுவாங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இந்த ப்ரோஜிஸ்டிரான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால தான் கர்ப்பகால ஹார்மோன்கள் இரநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு நாட்கள் அப்படிங்கிறது உள்ளே இருக்கும் குழந்தை அப்போ இருக்கும்போது அந்த அந்த அளவுக்கு கருப்பை சுரி அந்த கருப்பைன்றது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னா ப்ரோஜிஸ்டிரான் தான் காரணம் அதனால தான் கர்ப்பகால ஹார்மோன்கள்னு சொல்கிறாங்க ரிலாக்ஸின் என்ன வேலை பண்ணுவாங்க அப்படின்னா குழந்தை பிறக்கும் தருவாயில் சுரக்கக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் ஸோ குழந்தை பிறக்கும்பொழுது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த பெல்விக் தசையை என்ன பண்ணும் சுருங்கி விரிய செய்யும் ஸோ இதுவும் அங்கே பார்த்து ஆக்சிடாக்சினும் ரெண்டு ஒரே மாதிரி இது வேலையை தான் செய்யும் அது என்ன பண்ணும் கருப்பையை சுருங்கி விரிய செய்யும் இது பெல்விக் தசையை சுருங்கி விரிய செய்யும் ஆக மொத்தம் ரெண்டு பேருமே அந்த குழந்தை பேற்றின் போது சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன்கள் தான் அதனால தான் ரிலாக்ஸின் ஆக மொத்தம் இது ரெண்டுமே குழந்தை பிறக்கும் தருவாயில் சரிங்களா கர்ப்பமாக இருக்கும்போது கர்ப்ப கர்ப்பமாக இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன்கள் தான் ப்ரோஜிஷரான் அண்டு ரிலாக்ஸின் ஆனால் பெண்ணாக பிறந்தாலே சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன் இது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் ஏன்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் தான் இரண்டாம் நிலை பால் பண்புகளை நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஒரு ஹார்மோனாக செயல்படுது தட் செட் ஸோ இதுதாங்க வந்து நம்மளுக்கு ஹார்மோன்ஸ் அப்படிங்கிற பாட்டில் தெரிய வேண்டிய விஷயம் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு கொஷின்ஸ் தான் எதுவுமே விடுபட்டு போகிறது கிடையாது ஸோ இந்த பகுதியை மட்டுமே கூட பட படிச்சுக்கிட்டாலே போதும் டெஃபினட்டாக இதில் வந்து கொஷின்ஸ் வந்துன்னா நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ எனிவே கீப் வாட்சிங் கீப் ப்ரிப்பேரிங் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட்